హాయ్ ఎవ్రీవాన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఎస్కె మీడియా యూట్యూబ్ ఛానల్ నా పేరు శోభన్ కుమార్ ఈరోజు మన టాపిక్ వచ్చేసి కరోనా వైరస్ నోవల్ కరోనా వైరస్ అండ్ కోవిడ్ నైన్టీన్ అసలు కరోనా వైరస్ అంటే ఏంటి ఈ వైరస్ మనుషులపై ఎటువంటి ప్రభావం చూపుతాయి ఎటువంటి లక్షణాలు కలిగి ఉంటాయి ఇటువంటి వైరస్ ఇంత ముందుకు రాకుండా ఉండాలంటే మనం తీసుకోవాల్సినటువంటి జాగ్రత్తలు ఇటువంటి అంశాలన్నీ కూడా మన డాక్టర్ గారి మాటలో విందాం లెట్స్ బేకి కరోనా వైరస్ ఎక్కడ ఆవిర్భవించింది ఈ కరోనా వైరస్ అనేది చైనాలోని వ్యూహాన్లో మొదలైంది అక్కడ డిసెంబర్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో స్టార్ట్ అయినవి అక్కడ అక్కడ కేసెస్ చాలా మంత్స్ పాటు ట్రీట్ చేశారు అక్కడ అక్కడ నుంచి మిగతా ఏరియాస్కి మిగతా కంట్రీస్కి ఏ ట్రావెల్ ద్వారానే స్ప్రెడ్ అయినవి సుమారుగా ఇప్పుడు ట్వంటీ నైన్ కంట్రీస్ వరకు స్ప్రెడ్ అయి ఉంది బట్ మోర్టాలిటీ మాత్రం అంటే కిల్లింగ్ పర్సంటేజ్ ఎక్కువగా చైనాలో అంటే ఎక్కువ మంది ఎఫెక్ట్ అయ్యారు కాబట్టి ఆ పర్సంటేజ్ అక్కడ కూడా అలాగే ఉంది ఆ తర్వాత దక్షిణ కొరియా ఒకటి ఇటలీ అండ్ జపాన్ వీటిలో ఎక్కువగా ఉంది నోబల్ కరోనా వైరస్ అండ్ కోవిడ్ నైన్టీన్ కరోనా వైరస్ అనేది మనకు వచ్చిన కొత్త వైరస్ అయితే ఏం కాదు అది అందరూ తెలుసుకోవాలి ఇవన్నీ ఏంటంటే ఒక ఫ్యామిలీ ఆఫ్ వైరసెస్ అండి అవి ఇది ఇప్పుడు ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చినట్టు కాకుండా ముందు వరకు కూడా చాలా ఇబ్బందులు క్రాచ్ చేస్తాయి టూ థౌజండ్ త్రీలో సార్స్ అని అలాగే టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్లో కూడా మెర్స్ అని తర్వాత ఇప్పుడు టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో కోవిడ్ నైన్టీన్ సో ఇవన్నీ కూడా ఒకే రకమైన వైరస్ అనమాట అండి కరోనా ఫ్యామిలీ అంటాం సో మనం వాటిని టైమ్ని బట్టి వాటి కాజ్ చేసే వాటిని బట్టి మనం రకరకాల పేర్లు పెడతాం ఇప్పుడు పెట్టింది కోవిడ్ నైన్టీన్ అని పేరు పెట్టారు అంటే కరోనా వైరస్ డిసీజ్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ఓకే మనకి చిన్నప్పటి నుంచి చాలా మందికి కోల్డ్ వస్తూనే ఉంటుంది ఇది పుట్టినప్పటి నుంచి ఒక్కొక్కరికి మోర్ దాన్ హండ్రెడ్ టైమ్స్ ఇంకా ఎక్కువ కూడా వస్తూ ఉంటాయి సో అందులో ఉండే వైరసెస్లో మోస్ట్ కామన్ ఏంటంటే రైనో వైరస్ అండ్ కరోనా వైరస్ ఇవన్నీ ఎక్కువగా ఉంటాయి ఈ రెండు ఎక్కువగా ఉంటాయి సో అందరూ మన అందరం కూడా ఈ ఫ్యామిలీకి సంబంధించిన ఇన్ఫెక్షన్ అనేది ఎవరో వచ్చి ఉంటుందండి అది ఇప్పుడు వచ్చిన కరోనా వైరస్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే కొంచెం ఇది అగ్రెసివ్గా ఉంది అగ్రెసివ్ అంటే ఇదివరకు కూడా ఇలాంటివి జరిగాయి ఆ సార్ సార్స్ అండ్ మెర్సన్ కూడా చెప్పాం ఇదివరకు వచ్చింది వాటితో పోల్చుకుంటే ఇది అలాంటి అగ్రెసివ్నెస్ ఉంది ఎందుకు ఇంత చేంజ్ అయింది అంటే రకరకాల ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయండి అగ్రెసివ్ ఎంత అవుతుంది అంటే మనం కారణాలు చెప్పలేము అండి కాకపోతే వీటన్నిటి కూడా ఎన్విరాన్మెంటల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి అలాగే మన హోస్ట్ అంటే మనం అండి మన ఫ్యాక్టర్స్ కూడా ఉంటాయి అండ్ ఏజెంట్ అంటే వైరస్ ఈ మూడు కలిసి టైం ప్రకారం మారుతూ ఉంటుందండి అది మన బాడీలో ఇమ్యూనిటీ ఎక్కువైనప్పుడు మన బాడీలో ఎప్పుడైతే ఇమ్యూనిటీ బాగా పెరిగి మనం వైరస్ ని కూడా వాటిని స్ప్రెడ్ ని ఆపగల కెపాసిటీ మనకు వచ్చినప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా అవి సబ్సైడ్ అవుతుంది మనం చైనాలో చూస్తున్నాం ఆల్రెడీ ఇప్పుడు అది ఒక ప్లాట్యూ స్టేజ్ కి వచ్చింది అంటే నిలకడగా ఉంది మరీ పెరగకుండా బట్ మిగతా కంట్రీస్ లో ఏమవుతుందంటే అది కొత్త కాబట్టి ఆ కంట్రీస్ వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ ఉన్న పబ్లిక్ కి ఇన్ఫెక్ట్ అయిన తర్వాత పబ్లిక్ లోనే హర్డ్ ఇమ్యూనిటీ అంటారు అంటే బాడీలో అందరికి డెవలప్ అవుతున్నాడు ఒక ఉన్న పబ్లిక్ ఏరియా అంతా కూడా హర్డ్ ఇమ్యూనిటీ డెవలప్ అయిన తర్వాత ఆ వైరస్ అనేది తగ్గుముఖం పడుతుందండి ఇది ఈ ఒక్క కరోనా వైరసే కాదండి మనం చాలా చూసాం ఇదివరకు స్వైన్ ఫ్లూ చూసాం ఎబోలా వైరస్ గురించి చూసాం ఇప్పుడు ఈ వైరస్ గురించి తీసుకుంటే సుమారుగా ఎయిటీ థౌజండ్ ప్లస్ కేసెస్ నమోదైంది ఇప్పటి వరకు సస్పెక్ట్ అయిన కేసెస్ మొత్తం అన్ని కలుపుకుని ఎయిటీ థౌజండ్ ప్లస్ కేసెస్ వచ్చాయి అందులో డెత్స్ అనేవి త్రీ థౌజండ్ ప్లస్ ఉన్నాయి సో అలా పోల్చుకుంటే వీటి యొక్క మార్టాలిటీ రేట్ అంటే ఫేటాలిటీ రేట్ అంటాము అంటే ఎంతవరకు ఇది కిల్లింగ్ కెపాసిటీ ఎంత ఉంటుంది ఆ వైరస్ అనేది మనం చూసుకుంటే వన్ టు టూ పర్సెంటే ఉందండి సో జస్ట్ లైక్ ఎనీ అదర్ ఇలాంటి ఎపిడెమిక్స్ వచ్చాయి కదండి అలాంటివి సైన్ ఫ్లూ కానీ ఇలాంటి వాటి లైక్ కనిపిస్తుంది ఒకవేళ ఇన్ఫెక్ట్ వచ్చిన అయిన తర్వాత పేషెంట్ ఎలా తెలుస్తుంది యూజువల్గా స్వైన్ ఫ్లూ మనకి అదర్ వైరసెస్ ఎలా ఉంటాయో ఇవి కూడా అలాగే మేనిఫెస్ట్ అవుతుంది ఎక్కువగా వచ్చేది దగ్గు జలుబు ఫీవర్ రావచ్చు తర్వాత ఇంకా సివియర్ అయిన తర్వాత ఛాతి ఊపిరి తీసుకున్నప్పుడు ఇబ్బందిగా అనిపిస్తుంది ఛాతిలో మనం మామూలుగా తీసుకునే బ్రీతింగ్కి ఇబ్బంది మనకే తెలుస్తుంది అండి కొంచెం ఊపిరి తీసుకోగానే ఛాతి నొప్పి వస్తుంది అది కొంచెం అలార్మింగ్ సైన్ అండి అలాంటివి ఉన్నప్పుడు వెంటనే వెళ్లాల్సి ఉంటుంది ఇంకా ఎక్కువైనప్పుడు ఆకలి తగ్గిపోవడం పేషెంట్ చూడడానికే కొంచెం సిగ్గా కనిపించడం ఇలాంటివి ఉంటాయి ఈ లక్షణాలు సివియర్ అయినప్పుడు మనం ఫస్ట్ ఇని ఇనీషియల్గా రొంప
సో ఈ వైరస్ అనేది చైనాలో స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి అక్కడ నుంచి మిగతా కంట్రీస్ స్ప్రెడ్ అయింది సో ఈ స్ప్రెడ్ అయిన క్రమంలో ఏమవుతుందంటే ఇంటర్నేషనల్ ట్రావెల్ ఉన్న వాళ్ళు హై రిస్క్ లో ఉంటారు న్యాచురల్ గా అండ్ ఇలాంటి వాళ్ళు మనం ఏం చేస్తాం అంటే ఎయిర్పోర్ట్స్ దగ్గర క్వారంటైన్ చేస్తాం క్వారంటైన్ చేయడం అంటే ఏంటంటే ఎవరికైనా సిమ్టమ్స్ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళని ఏం చేస్తాం మనం ఫోర్టీన్ డేస్ ఆ ట్వంటీ ఎయిట్ డేస్ వాళ్ళని అబ్జర్వేషన్ ఉంచేస్తామండి లేదనుకుంటే పేషెంట్ బాగానే ఉన్నారు అనుకుంటే వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత ఒక ట్వంటీ ఎయిట్ డేస్ ఏ సిమ్టమ్స్ లేక లేకపోయినా కానీ వాళ్ళు ట్వంటీ ఎయిట్ డేస్ హౌస్ అరెస్టే చేస్తాం చెయ్యాలి తప్పదు ఫోర్టీన్ డేస్ లో కూడా వాళ్ళ లక్షణాలను బట్టి వాళ్ళని ఐసోలేట్ చేస్తాం టూ కింద రివైట్ చేస్తాం సస్పెక్ట్ అంటాం లేకపోతే సిమ్టమ్స్ ఎక్కువగా ఉంటే వాళ్ళకి స్వాబ్ తీసి అవి మనం వైరాలజీ లేక పంపిస్తామండి సో వాటికి వచ్చిన దాని ప్రకారం మనం ట్రీట్ చేస్తాం సో ఎవరెవరిని మనం ఐసోలేట్ చేయాలనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి సో ఇక్కడే అసలైన ప్రాబ్లం మొదలవుతుందండి వైరస్ ఉన్న కోల్డ్ ఉన్న అందరూ కూడా భయపడాల్సిన పని యూజువల్గా ఉండదు ఈ కరోనా వైరస్ ఏంటంటే వాటరింగ్ అనేది ఎక్కువగా ఉండదు ముక్కులోంచి వచ్చే వాటరింగ్ అనేది పెద్దగా ఉండదు సో అదొక మనకు ట్రిక్ అనమాట తెలుసుకోవడానికి మిగతా వైరస్ లాగా వాటరింగ్ ఎక్కువ ఉండదు అండ్ ఇంకొకటి ఇది కాఫ్ ఒకటే కాజ్ చేస్తుంది అంతగా ఎక్స్పెక్టరేషన్ అంటే కఫ్ అనేది పెద్దగా ఉండదు ఈ వైరస్ ఇన్ఫెక్ట్ అయిన వాళ్ళకి సో మొత్తం లంగ్ అంత ఎఫెక్ట్ అయినా కానీ అది ఫైబ్రోస్ అంటాము ఫైబ్రోస్ ఎక్కువ వస్తుంది ఇంటర్స్టిషియల్ న్యూమోనియస్ అంటాము వైరల్ ఫీవర్స్ వచ్చేవి ఇంటర్స్టిషియల్ న్యూమోనియా కాజ్ చేస్తుంది ఎక్స్పెక్టరేషన్ ఎక్కువగా ఉండదు ఎక్కువగా వచ్చేవండి కాఫ్ అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో మనం ఎవరెవరిని ఐసోలేట్ చేయాలనేది అందుకే చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఎవరైతే ఇంటర్నేషనల్ ట్రావెల్ చేసి వస్తారో హై రిస్క్ ఏరియాస్ ఉన్నాయి మనకి చైనా జపాన్ దక్షిణ కొరియా ఇటలీ ఈ ప్రెజెంట్ ప్రెసెంట్ వీటిలో ఎక్కువగా ఉందండి సో మిగతా కంట్రీస్ కూడా సే వెళ్ళిచ్చిన వాళ్ళు కూడా సేఫ్గా ఉండడం బెటర్ వాళ్ళు కూడా మనం క్వారంటైన్ చేయడం చాలా బెటర్ ఆ ఏరియా నుంచి వచ్చిన వాళ్ళకి ఎక్కువగా చేస్తామండి ఇంకొకటి సెకండ్ పాయింట్ కాంటాక్ట్స్ కాంటాక్ట్స్ అంటామండి ట్రావెల్ చేసి వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళతో క్లోజ్గా ఎవరైతే ఉంటారో మనం వాళ్ళని కూడా ఎందుకంటే ఇన్ఫెక్ట్ హై ఇన్ఫెక్ట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళు కూడా మనం సస్పెక్ట్స్ అంటాము అవసరమైతే వాళ్ళు కూడా సేమ్ ఇదే మెజర్స్తో మనం అవసరమైతే క్వారంటైన్ చేస్తాం ఫోర్టీన్ డేస్ ట్వంటీ ఎయిట్ డేస్ అవసరమైతే టెస్ట్ పంపిస్తాం సేమ్ జరుగుతుంది ఇక్కడ ఎక్కువ ప్యానిక్ అవుతున్నారండి ప్రజలు పెద్దగా భయపడాల్సిన అవసరం అయితే ఏమీ ఉండదు ఈ ఇదివరకు వచ్చిన స్వైన్ ఫ్లూ లాగా కానీ మిగతా వైరస్ లాగా ఇది కూడా మార్టల్ రేట్ తక్కువగానే ఉంది పెద్దగా భయపడాల్సింది ఏమీ లేదు మన గవర్నమెంట్ సైడ్ నుంచి యాజ్ ఏ డాక్టర్ గా మేము కూడా దీనికి సంబంధించి అన్ని ప్రిపేర్నెస్ అయినా చేస్తున్నారు వీటికి సంబంధించిన ట్రీట్మెంట్ అయితే అన్ని గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో ఇప్పుడు కూడా రెడీ చేశారు అన్ని మెడికల్ కాలేజెస్ లో కూడా ఐసోలేషన్ వార్డ్స్ ఉంచారు అండ్ ప్రైవేట్ మెడికల్ కాలేజ్ లో కూడా ఉంచారు అండ్ డిస్ట్రిక్ట్ హెడ్ క్వార్టర్ హాస్పిటల్స్ లో కూడా ఉంచారు సో మీకు ఏ విధమైన సహాయం కావాలన్నా ఇనిషియల్ గా ప్రతి డిస్ట్రిక్ట్ హెడ్ క్వార్టర్స్ లో ఎప్పుడు మీకు సెల్ అనేది స్టార్ట్ చేశారు ఏ డౌట్స్ ఉన్నా మీరు అక్కడ కాల్ చేయొచ్చు ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలన్నా మీ నియరెస్ట్ హెల్త్ సెంటర్ కూడా వెళ్ళొచ్చు సో ప్రజలు మాత్రం దీని గురించి ఆందోళన పడాల్సింది అయితే ఏమీ లేదు సో మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే వీటికి అన్నిటికీ ప్రివెంటివ్ మెజర్స్ అనేవి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి యూజువల్గా ఇవన్నీ ఎలా స్ప్రెడ్ అవుతున్నాయండి ఇవన్నీ కూడా ఏరోజోల్స్ అంటాం అంటే మనం గట్టిగా తుమ్మినప్పుడు లేదంటే మనమే ఒక్కోసారి మన ఒక ఎవరికైనా ఇన్ఫెక్ట్ ఇన్ఫెక్ట్ అయ్యి ఉన్నప్పుడు మన బాడీ సిక్రిషన్స్ అంటే నోట్లోంచి కానీ ముక్కులోంచి కానీ అండ్ కంటిలోంచి వచ్చే ఇవన్నీ కానీ మనం అది ఒక కామన్ నేచర్ అండి అందరం కూడా మనం టచ్ చేస్తూ ఉంటాం హ్యాండ్స్ తోటి సో న్యాచురల్గా హ్యాండ్స్ ఇన్ఫెక్ట్ అవుతూ ఉంటాయి మనం ఆ హ్యాండ్స్ తోటి అందరితో టచ్ అయినప్పుడు లేకపోతే ఏదైనా ఆబ్జెక్ట్స్ పట్టుకున్నప్పుడు న్యాచురల్గా స్ప్రెడ్ అవుతాయి ఆ స్ప్రెడ్ అయిన తర్వాత డిపెండింగ్ ఆన్ ద ఆబ్జెక్ట్ ని బట్టి అవి సర్వైవల్ రేట్ ఉంటుందండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఎన్ని మెటల్స్ మీద తీసుకున్నాం అనుకోండి ఒక ట్వెల్వ్ అవర్స్ టెన్ అవర్స్ వరకు ఉండొచ్చు అండి ఇలాంటి కాటన్ మీద కానీ క్లాత్స్ మీద అనుకోండి ఇంకొంచెం నైన్ అవర్స్ టెన్ అవర్స్ అట్లా ఉండొచ్చు బట్ ఎయిర్ లో మాత్రం ఎక్కువసేపు ఉండలేదండి ఈ వైరస్ ఏమవుతుందంటే సన్లైట్ తగిలినప్పుడు టెంపరేచర్ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఆ టైంలో ఏమంటే ఎయిర్ లో ఉండలేదు అది అది ఏంటంటే ఓన్లీ మన మ్యాన్ దగ్గర మాత్రమే సర్వే వాళ్ళు అవ్వగలుగుతుందండి వితౌట్ ఎనీ ఆబ్జెక్ట్స్ లేకుండా ఉండలేదు మనకున్న అడ్వాన్ ఇది ఒ
ముందు ఇంతకు ముందు చెప్పినట్టుగానే ఇవి ఎక్కువగా ఏరోసాల్స్ ద్వారా స్ప్రెడ్ అవుతుంది కాబట్టి అందరం కూడా మాస్క్ అనేది ధరించడం మంచిది మన ఎన్ నైంటీ ఫైవ్ మాస్క్ అనేది దొరుకుతాయి బయట నేను వేసుకున్నది ఆర్డినరీ సర్జికల్ మాస్క్ ఏ మాస్క్ అయినా కానీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్రొటెక్షన్ ఇవ్వ ఇవ్వలేవండి బట్ బెటర్ టు వేర్ మాస్క్ దట్ ఈస్ బెటర్ ఏ మాస్క్ అయినా కానీ జస్ట్ ఒకవేళ మాస్క్ లేకపోయినా కానీ భయపడాల్సిన ఆందోళన చెందాల్సిందో లేదు అవే మాస్క్ వేసుకోవాలి కొంచెం చోట స్ప్రెడ్ అవుతూ ఉంటాయి కానీ బిజినెస్ చేసుకుంటారు కానీ అదేమీ అంత అవసరం లేదు మనం ఆర్డినరీ మాస్క్ పెట్టుకున్నా లేకపోతే క్లాత్ ఒకటి పెట్టుకున్నా సరిపోతుంది దీనికి ఇంకో ముఖ్యమైన ఏంటంటే తగ్గేటప్పుడు మనం కూడా అస్తమానం ఈ చేతులు అవి అడ్డు పెట్టుకోవడం మంచిది కాదు ఒకవేళ పెట్టుకున్నా ఒక టిష్యూ పేపర్ కానీ కర్చీఫ్ కానీ జస్ట్ కాఫ్ చేసిన తర్వాత అవి వెంటనే డిస్పోజ్ చేసేయాలి ఎలాంటి డౌట్ ఉన్నప్పుడు అది ఒక అలవాటుగా చేసుకోవాలి లేదనుకుంటే మనం ఈ ఎల్బోస్ని ఫ్లెక్స్ చేసి ఫ్లెక్స్ చేతిలో కూడా కాఫ్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ కూడా వైరస్ ఎక్కువసేపు బ్రతికి ఉండే అవకాశాలు తక్కువ ఉండే అందువల్ల ఈ మెథడ్స్ అయితే బాగా ఫాలో అవ్వాల్సి ఉంటుంది అండి మాస్క్ అనేది ఏ ఆర్డినరీ మాస్క్ అయినా పర్వాలేదు లేదనుకుంటే మీరు క్లాత్ పెట్టుకున్నా సరిపోతుంది ఇంకొక వే ఆఫ్ స్ప్రెడ్ ఏంటంటే మన హ్యాండ్స్ అండి హ్యాండ్స్ మనం అన్నీ కూడా కామన్ గా మనం ఫేస్ తో టచ్ చేస్తూ ఉంటాం తర్వాత మన ఆబ్జెక్ట్స్ ని టచ్ చేస్తూ ఉంటాం యూజువల్ గా మిగతా వాళ్ళని షేక్ హ్యాండ్స్ ఇస్తూ ఉంటాం వీటన్నిటి ద్వారా స్ప్రెడ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది అందువల్ల బెటర్ టు అవాయిడ్ షేక్ హ్యాండ్స్ ఫస్ట్ థింగ్ అండ్ అన్నెసరీ కాంటాక్ట్స్ కూడా అంత మంచిది కాదు ఏమన్నా గుమికూడిన ప్రదేశాలు ఉంటే కూడా వెళ్ళకపోవడం చాలా చాలా మంచిది షేక్ హ్యాండ్స్ చేయడం కూడా ఆపేయడం కూడా మంచిది మన నమస్కారం అనే మన పద్ధతి ఉంది కాబట్టి నమస్కారం అనేది మాత్రం చేయడం చాలా చాలా మంచిది తర్వాత ట్రావెల్ ఇవి ఎక్కువగా మనకు ఆడడం చెప్పుకున్నాం ట్రావెల్ చేయడం ఇప్పుడు ఇంటర్నేషనల్ ట్రావెల్ ఒక్కటే కాదండి ఆల్రెడీ మన ఇండియాలోకి వచ్చి స్ప్రెడ్ అయ్యింది కాబట్టి ఇంటర్ అన్నెసరీ ట్రావెల్స్ కూడా తగ్గించుకుంటే చాలా చాలా మంచిదండి ఎందుకంటే క్లోజ్డ్ క్యాబిన్స్ ఉంటాయండి బస్సెస్ కానీ ట్రైన్స్ కానీ ఎవరికైనా ఒక ఇన్ఫెక్షన్ ఉంది అనుకుంటే మిగతా క్యాబిన్లో ఉన్న అందరూ కూడా స్ప్రెడ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ చాలా ఎక్కువ ఉంటాయండి అందువల్ల అన్నెసరీ ట్రావెల్స్ అనేవి మానేయాలండి ఏమన్నా ఇంత పర్సనల్ రీజన్స్ వెళ్ళాలి అది బెటర్ అండి అన్నెసరీ ట్రావెల్స్ అనేవి మాత్రం ఆపుకుంటే చాలా చాలా మంచిది కొన్నాళ్ళ పాటు పోస్ట్ పని చేసుకుంటే మంచిది ఈ వైరస్ వ్యాప్తిని అరికట్టడంలో హ్యాండ్ శానిటైజేషన్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి హ్యాండ్ శానిటైజేషన్ అంటే మనం ఎవరితో ముట్టుకున్నప్పుడు లేకపోతే మనకే డౌట్ వచ్చినప్పుడు అవి వైరస్ ఇవ్వాల ఇంఫెక్ట్ చేతిలో ఉంది అని అనిపించినప్పుడు ఆల్కహాల్ బేస్డ్ రబ్బుని మనం కొంతసేపు రబ్ చేస్తే ట్వంటీ సెకండ్స్ కానీ థర్టీ సెకండ్స్ కానీ యూజువల్ ఈజీగా వైరస్ అనేది కిల్ అయిపోతుంది అండి మనం అదొకటి మనం కరెక్ట్గా చేసుకోవచ్చు అండి ఆల్కహాల్ ఒకవేళ అందరూ దొరకలేదు అనుకున్నప్పుడు సోప్ అండ్ వాటర్ అది కూడా చాలా మంచిదండి అది మనం ఎవరితోనే కాంటాక్ట్ అయినప్పుడు చేతిలో ఏమైనా పట్టుకు అనుమానంగా ఉన్నప్పుడు ఏం చేయాలంటే మనం రెండు చేయొచ్చు అండి ఆల్కహాల్ బేస్డ్ శానిటైజర్తో క్లీన్ చేసుకోవచ్చు అండ్ లేదంటే సోప్ అండ్ వాటర్తో కూడా మనం శుభ్రం చేసుకోవచ్చు ఆ తర్వాత ఏమైనా పుట్టబుతో క్లీన్ చేసుకుంటాం సో ఈచ్ యాక్టివిటీ అయిన ప్రతిసారి కూడా ఇలా చేయడం చాలా చాలా మంచిదండి ఆల్కహాల్ బేస్డ్ డ్రబ్ అనేది ఒక ట్వంటీ సెకండ్స్ థర్టీ సెకండ్స్ వేసి ఉంచుకోవడం చాలా చాలా మంచిదండి ఫుడ్ విషయానికి వచ్చి ఈ ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్న వాళ్ళు ఎక్కువగా వైరల్ ఇన్ఫెక్షనే కాబట్టి ఎక్కువగా లిక్విడ్స్ అనేవి ఎక్కువ తీసుకుంటూ ఉండాల్సి ఉంటుందండి ఫ్రిడ్జ్లో నుంచి తీసిన వాటర్ కానీ వేరే జ్యూసెస్ కానీ ఫ్రూట్స్ కానీ అవి మాత్రం పూర్తిగా అవాయిడ్ చేయాలండి ఎందుకంటే చల్లగా ఉన్న ప్రదేశాల్లో ఈ వైరస్ ఎక్కువ రోజులు జీవించి ఉంటుంది అందుకని ఏం చేస్తామంటే మనం ఎక్కువగా ఫ్రిడ్జ్ ఐటమ్స్ ఏమి తినకుండా ఉండడమే మంచిది ఈ మామూలు వైరల్ ఫీవర్ లాగే వీటికి కూడా ఎక్కువగా లిక్విడ్స్ అనేవి బాడీలోకి వెళ్తూ ఉండాలి సరిపడ లిక్విడ్స్ మెయింటైన్ చేయడం ఉన్న సిమ్టమ్స్ వరకు ఉన్న కొన్ని డ్రగ్స్ ఇస్తూ ఉంటాం అవి తీసుకుంటూ ఉండాలి మామూలు జనరల్ పబ్లిక్ మాత్రం ఎక్కువగా వెజిటేరియన్ ప్రిఫర్ చేయడం చాలా చాలా మంచిది పూర్తి ఒకవేళ నీచ్ ఏమైనా తినాలనుకుంటే వెజ్ చికెన్ కానీ ఎగ్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా పూర్తిగా బాయిల్ చేసి సరిపడ బాయిల్ అయిన తర్వాత తీసుకోవడం మంచిది ఎప్పుడైనా చికెన్ స్టోర్ చేసిన చికెన్ కానీ ఆల్రెడీ డిసీజ్డ్ ఉన్న చికెన్ కానీ అవి తీసుకోకుండా ఉండడం చాలా చాలా మంచిదండి అవి మనకి నేకెడ్ అయితే చూస్తే మనకే తెలుస్తాయి అండి కొన్ని ప్రాబ్లం ఉందా లేదని సో కొనే ముందే మనం జాగ్రత్త వహించాలి కొన్న తర్వాత కూడా ఎక్కువగా ఉడికించడం దాని తగ్గట్టుగా చూసి అప్పుడు తినడం చాలా చాలా మంచిది పర్సనల్ కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్
అది రోడ్ నీట్గా ఉంటుందా లేదా చూసుకోలేకపోవడం ఇలాంటివన్నీ డిఫెక్ట్స్ అండి మన హ్యూమన్ డిఫెక్ట్స్ అన్ని చేయలేకపోతున్నాం సో ఇప్పుడు మనం సఫర్ అయ్యేది కూడా హ్యూమన్సే కదండి సో అందువల్ల ఏంటంటే పరిసరాల పరిశుభ్రత అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మనం ఇప్పుడు డెత్ డెత్ రేట్ చూసుకుంటే కరోనా వైరస్ టూ పర్సెంటే ఉంటుంది కానీ రోజు జరిగే యాక్సిడెంట్స్ ఎన్ని ఉంటున్నాయండి అవి చాలా జరుగుతుంటుంది రోజుకి ఫోర్ హండ్రెడ్ పైన జరుగుతుంది మన ఇండియాలో మనం వైరస్ గురించి ఇన్ఫెక్షన్ గురించి ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నాం కానీ వీటి ఇలాంటి వాటి గురించి మనం ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వట్లేదు సో ఇదంతా కూడా హ్యూమన్ బిహేవియర్ అనేది కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి మన నేచర్ మనం ఎలా ఉంటున్నాం అనే దాని మీదే మన చుట్టుపక్కల అంతా కూడా డిపెండ్ అయి ఉంటుంది మనం శుభ్రంగా ఉంటే మన ఇండియా దానికి కూడా శుభ్రంగా ఉంటుంది మన ఇమ్యూనిటీ స్ట్రాంగ్గా ఉంటే ఇలాంటి ఇన్ఫెక్షన్స్ ఎన్ని వచ్చినా కానీ మనం ఫైట్ చేయగలుగుతాం ఇమ్యూనిటీ వైరస్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అన్నిటికి కూడా బాడీ ఇమ్యూనిటీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది అండి సో ఇమ్యూనిటీ అంటే ఏంటి బాడీ ఎలా అది ఎలా ఉంటుంది ఎలా పెరుగుతుంది ఈ క్వశ్చన్స్ కూడా వస్తాయి ఇమ్యూనిటీ అనేది ఒక్క రోజులో వచ్చేది కాదండి అది మన చిన్నప్పటి నుంచి మన ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ మన అలవాట్లు ఎలా ఉన్నాయని దాని మీద ఎక్కువ ఆధారపడుతూ ఉంటుంది మనం తీసుకునే ఫుడ్ని బట్టి ఎక్కువగా కొంతమంది ఎక్కువగా ఫ్రూట్స్ అవి తీసుకున్న వాళ్ళు వెజిటేబుల్స్ ఎక్కువ తీసుకున్న వాళ్ళు లేకపోతే మంచి డిసిప్లిన్ ఉన్న వాళ్ళు స్లీప్ కరెక్ట్గా ఉన్న వాళ్ళు వీళ్ళందరికీ ఏమవుతుందంటే ఆటోమేటిక్గా ఇమ్యూనిటీ అనేది బాగుంటుందండి వీళ్ళకి డిసీజ్ ఏ డిసీజ్ వచ్చినా కానీ వాళ్ళని ప్రొడక్ట్ చేసిన కెపాసిటీ ఉంటుందండి వాటిని మనం ఇమ్యూనిటీ అంటాం చిన్నప్పుడు బ్రెస్ట్ మిల్క్ ఎక్కువ తీసుకున్న వాళ్ళు అన్నెసరిగా డ్రగ్స్ వేసుకోకుండా ఉండడం టైంకి భోజనం చేయడం కరెక్ట్గా స్లీప్ స్లీప్ అవర్స్ అనేది మెయింటైన్ చేయడం ఇవన్నీ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఇప్పుడు మనం కొంతమంది చూస్తూ ఉంటాం చిన్న ఇన్ఫెక్షన్ రాగానే లేకపోతే చిన్న చిన్న ఇన్ఫెక్షన్స్ ఏమైనా చిన్న దెబ్బలు తగలు కానీ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు మెడికల్ షాప్స్ దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళ దగ్గరే మందులు తీసేసుకుంటూ ఉంటారు హాస్పిటల్కి వెళ్ళేంత టైం ఉండకపోవచ్చు లేకపోతే వెళ్తే టైం ఎక్కువ అవుతుందని వీటి వల్ల ఏం చేస్తారంటే మెడికల్ షాప్స్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళు అక్కడ వాళ్ళు ఇచ్చే మందులే తీసుకుని వాడుతూ ఉంటారు సో టెంపరీగా అక్కడ తగ్గిపోతుంది కాకపోతే ఏమవుతుందంటే ఇలా అన్నెసరీ యాంటీ వాళ్ళు కొన్ని యాంటీబయాటిక్స్ కూడా ఇస్తూ ఉంటారు ఇలా అన్నెసరీ యాంటీబయాటిక్స్ ఇస్తూ ఉండడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మనకే తెలియకుండా మన బాడీలో ఇమ్యూనిటీ అనేది తగ్గిపోతుంది రేపు తర్వాత ఇలాంటి యాంటీబయాటిక్స్ మన బాడీకి పనిచేయకపోవచ్చు ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చినప్పుడు ఇలాంటి బాడీ పనిచేయకపోవచ్చు వీటిని డ్రగ్ రెసిస్టెన్స్ అంటాం ఇప్పుడు ఫ్యూచర్లో ఉన్న ఇది ఒక ఇది కూడా ఒక ప్రాబ్లమే ఇమ్యూనిటీ తగ్గింది జబ్బులు తగ్గట్లేదు అంటే ఇది ఒక కారణమే సో అనవసరమైన యాంటీబయాటిక్స్ అనేది ఎక్కువగా వాడకూడదు మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నప్పుడు మీ నియరెస్ట్ హెల్త్ ఫెసిలిటీని కలవడం చాలా చాలా ఉత్తమం అండి గుడ్ లక్ ఏంటంటే ఇప్పటివరకు మన ఇండియాలో అయితే మీ అన్ని కేసెస్ కూడా రికవర్ అయినట్టు చూపిస్తున్నాయి ప్రీవియస్గా కేరళలో వచ్చిన త్రీ కేసెస్ కూడా రికవర్ అయినాయి ఈ కేసెస్ మాత్రం ఇంకా అబ్జర్వేషన్లో ఉన్నాయి అంటే ట్రీట్మెంట్ ఉన్నాయి హోప్ దే ఆర్ ఆల్సో రికవర్ సూన్ అండ్ మన దగ్గర ఉన్న ట్రీట్మెంట్ ఏంటంటే ఈ కొత్త వైరస్ కాబట్టి మనం ఇంకా వాటి గురించి పూర్తిగా తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుందండి ఆ వైరస్ గురించి సో మన దగ్గర అవైలబుల్గా ఉన్న డ్రగ్స్ అన్నీ మనం ఆ వైరస్ ఇది వరకు వచ్చిన వైరస్ నేచర్ తెలుసు కాబట్టి కొన్ని ఉన్నంతలో ఉన్న డ్రగ్స్ వాడుకుంటూ వాటి మీద ట్రై చేయడం జరుగుతుందండి అందులో వసల్ టామవేర్ మనం యూజువల్గా స్వైన్ఫ్లో వాడుతూ ఉంటాం ఆ డ్రగ్ కూడా వాడ వాడుతున్నాం అండ్ హెచ్ఐవికి వాడే డ్రగ్ అటజనావేర్ ఈ డ్రగ్ కూడా మనం వాడుతున్నాం డారునావేర్ ఇవి కూడా వాడుతున్నాం అన్నమాట సో ఇవన్నీ ఏంటంటే ప్రస్తుతానికి ఉన్న కేసు లో సివియాటిని తగ్గించడం కోసం మనం ఉన్న అవైలబుల్ ఉన్న డ్రగ్స్ని వాడుతున్నాం మనకి టైం గడిచే కొద్దీ ఈ వైరస్ యొక్క పూర్తి సమాచారం తెలిసినప్పుడు ఇంకా ఏమైనా కొత్త డ్రగ్స్ కనిపెట్టడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది కొత్త వైరస్ కాబట్టి మనం ఉన్నంతలో వాడుకుంటున్నాం బట్ అవి కూడా గుడ్ రిజల్ట్స్ ఇస్తున్నాయి ఎందుకంటే మనం ఉన్న కేసెస్లో చూస్తున్నాం డెత్ రేట్ అనేది టూ పర్సెంట్ ఉంది ఈ మందులకి రెస్పాండ్ అవుతుందని అర్థమవుతుంది సో హోప్ ఫర్ ద బెస్ట్ Share and subscribe.